tal? Bueno, aquí estamos un día más y es porque quiero daros ideas de regalo del día de San Valentín y esta es una colaboración con Chain, os lo aviso por si no os interesa este tipo de vídeo, comenzamos Bueno, tengo que deciros que estoy grabando el vídeo ya en streaming porque tenía que subirlo ya Pero es que no paran de pasarme cosas raras, extrañas y catastróficas En fin, como sabéis estoy de baja por una tendinita en la mano derecha pues bien, voy a enseñaros algo, si os molestan las heridas y eso, mmm, pasar un poquito más adelante Me he cortado con una copa, no sé si veis la cantidad de puntos que tengo ahí eh, Ha sido una cosa increíble Fui a coger una copa, se me escapó y al intentar cogerla me la clavé Me la clavé que levanté la mano con la copa ahí El problemilla es que el dedo corazón, que es el que me ha afectado porque me he cortado el dedo y la palma Es justo el pliegue no me lo noto, está colchado o sea, no, El tendón no está afectado Porque yo el dedo lo puedo mover Pero siento Cuando me toco ahí, siento como unos latigazos Unos calambrazos y yo creo que me ha tocado el nervio En fin Yo no sé lo que me está pasando últimamente Que no paran de pasarme cosas Estoy con cistitis también En fin, que a mí estos vídeos ya sabéis Que me gusta hacerlos probándome la ropa Y todo eso, pero mmm, No podéis imaginar el trabajo que me cuesta Vestirme y desvestirme de hecho, eh, para mí es un show ducharme Y lavarme el pelo, estoy yendo a la peluquería para que me lo lave y me lo peine Porque no... es que tendiniti y punto O sea, tengo las dos manos Madre mía, con mis nervios lo estoy pasando fatal Pero bueno, mmm, las cosas vienen como vienen y las tienes que aceptar Entonces, ¿es eso o sufrir? Así que yo he decidido llevarlo lo mejor que pueda Ya sé que voy a estar 15 días con los puntos Cuando me los quite vamos a ver qué se puede hacer con ese dedo A ver si, se, si podemos restaurar un poco el nervio, no lo sé Es que realmente me están viendo en enfermería Pero aún no he conseguido que me dé cita a mi doctora Lo que está pasando con la seguridad social es un poco absurdo pues bien, voy a enseñaros las cosas que he pedido a Shane en colaboración con ellos para la campaña del día de San Valentín Y es por eso que voy a enseñar cosas de chicas y cosas de chicos Es más, que me he pedido también alguna cosa del hogar que sé que os gustan Que esto no era para la campaña de Shane, pero como es algo que he comprado yo, os lo voy a enseñar Muy bien, pues voy a enseñaros las cosas así sacándolas de la caja Porque como os he dicho al principio, me cuesta mucho trabajo sacar la mano de, de los puños y probármela es como más me gusta hacer estos vídeos entonces de cada cosa que enseñe pondré la foto para que veáis cómo queda y ya cuando me ponga mejor que tenga más sensibilidad en los dedos pues ya os grabo si queréis algún outfit vale o algún blog que tengo muchas ganas de grabaros un blog comienzo enseñando mi, mi asignatura pendiente con chain sabéis que a mí me encantan los zapatos y las botas de chain pero yo realmente no daba nunca con, con mi talla ni con el tamaño del tacón tengo que deciros que he acertado 100% los botines me quedan preciosos os dejo por aquí o, o por aquí la imagen del botín eh, tiene una pisada muy cómoda lo único casi que no me gusta es esa villa dorada con brillantitos pero está cosida, voy a ver cómo puedo quitarle esa hebilla y ponerle algo menos llamativo porque yo realmente no soy de brillos además creo que el botín tiene mucho estilo, mucha clase y esto como que, que lo hace un poquito así más malillo digamos ¿no? el botín queda precioso, de verdad que ya lo he estrenado como veis y es una monería Ahora voy a enseñaros dos chaquetas de caballero Por un lado os enseño esta chaqueta granate Que ya la visteis hace poco en un vídeo que os enseñé que la había comprado para mi hijo Esta ya es una talla más grande Y es porque la chaqueta es monísima y me gustó tanto que he vuelto a pedir una Pero ya en talla más grande para la persona que la va a usar Es súper bonita, lleva, lleva aquí unos puños todo lo que es mercería, botones, tiene muchísima calidad, está perfectamente forrada con acabados muy buenos y ya os dije en el otro vídeo que la chaqueta esta nos ha, me había encantado, pero he pedido también una imitación a piel 
Esta chaqueta me ha sorprendido porque cuando la vi en la web, que es esta, eh... Es verdad que en la fotografía de la web la veía como bastante malilla. La chaqueta está espectacular, pero espectacular, espectacular. Tiene un acabado que de verdad os digo que hay que tocarla, pero incluso tocándola no se puede apreciar si es piel o no es piel, porque a mí no me gusta comprar prendas de piel. Es un polipiel ultra suave completamente forrada por dentro como todas estas chaquetas que he ido pidiendo a Shea vienen con los acabados fenomenales a ver si le puedo quitar esto para que veáis la cremallera mirad los acabados de, de, las, de los puños vamos, una pasada la chaqueta es preciosa y lo mejor es que queda muy bien, o sea, tiene un patrón muy bien hecho y, y el tacto de verdad, os juro que es que esto parece piel de verdad esta chaqueta os la recomiendo 100% y no os va a, ir, no os va a decepcionar a veces eh, no es lo que suele ocurrir pero cuando recibimos los productos al final son mejores de lo que lo veíamos en la web de todas formas yo ya había visto la reseña y todo el mundo decía que, que era un buen producto Ahora os enseño un pijama precioso, estoy como loca con mi pijama, no lo he podido estrenar Pero es súper bonito, es un pijama eh, muy calentito, es como de tela de jersey, de suéter Es un canalé en gris, súper mono Yo me he pedido la talla S creo, si no me equivoco Sí, me he pedido la talla S y es justito, es pequeñito Y es un pijama de tres piezas A mí me gustan los pijamas muy especiales Es decir, me gusta estar en pijama en casa Sin que se note que tengo un pijama Lleva un top, se ve un trocito de barriguilla Y lleva una bata, pero una bata que es un cardigan precioso Vamos al conjunto El conjunto no puede ser más bonito, tiene un precio increíble Es una bata larga hasta los pies hasta el tobillo me llega a mí y el conjunto queda precioso os voy a poner una foto de cómo es el conjunto ahora voy a enseñar dos suéteres que me he pedido que no sé cuál me gusta más de los dos este es una pasada de bonito que queda es un suéter de de lanita un suéter de punto que lleva como unos encajes de bolillo mira qué cosa tan fina y tan bonita la manga es de encaje esto también me daba mucho miedo pedirlo porque digo a ver si va a ser un encaje muy tieso pero que va es un encaje súper suave y mirad qué bonita es la manga vamos el jersey queda precioso por detrás es completamente liso y se ve de muy muy buena calidad a ver cómo lava aunque tengo que deciros que los jerseys de Shane lavan bastante bien yo tengo varios ya y, y lavan fenomenal y este me encantó es un suéter negro completamente recto y lleva un cuello de barco para dejar un hombro al aire es precioso, también me he pedido la talla S pero tengo que deciros que este me queda bastante más grande que el otro de hecho la manga me queda larguísima así que como es todo recto creo que le voy a cortar la manga porque es que me está excesivamente grande os voy a poner la foto de cómo queda, lo podéis llevar así normal o ya llevar con un hombro descubierto y es precioso Ahora voy a enseñaros tres cosas que he comprado o que he pedido para el hogar Uno de ellos es un cubertero en el que va todo escalonado Yo ese cubertero lo he visto en un montón de vídeos de Youtube Pero cometí el error de que no me di el fondo Así que cuando me ha llegado he visto que no me sirve y no me he acordado que no había grabado el vídeo y lo he regalado Tengo que deciros que si lo vais a pedir que miráis muy bien el fondo del cajón yo pensé que todos los cajones eran una medida estándar pero no, el cajón que tengo en esta casa pues no me cabía y intenté solucionarlo pensé en cortarlo pero digo mira lo voy a estropear y al final no lo voy a poder usar así que lo he regalado tiene como unos bolsillos y van todos los cubiertos ahí metidos a un lado lleva una bandeja que es eh, deslizante y ahí podéis poner los cuchillos de todas formas formas 
Voy a seros sincera, a mí me da igual que sea una colaboración y tengo que deciros que este producto no me ha gustado. Yo lo he visto en muchos vídeos, pero una vez que lo he tenido aquí, mmm, yo soy muy estricta con el orden y con el ruido ambiental, como se llama ahora, de que todo esté muy cuadriculado y muy ordenado. Y al abrir el cajón mmm, no me daba sensación de orden, así que yo particularmente no lo recomiendo, a mí no me ha gustado. Vale, una cosa para el hogar que me ha encantado Son estos dos molinillos Uno para la pimienta y otro para la sal Ahora os voy a enseñar cómo funcionan ahí en, en la cocina Y tengo que deciros que estos molinillos me han encantado Yo tenía uno que me había comprado en Lidl y me duró cinco meses A los cinco meses se me estropeó Y como había tirado el ticket, pues Lidl la verdad que... Yo tengo ya varios pequeños electrodomésticos de líder y al final se me estropea. No tienen buena calidad. Y luego tienen un servicio técnico malísimo. Vamos. Llevo reclamándole un difusor de aroma que compré hace dos años. Ya tres. Y yo no sé cuántas veces he hablado con el servicio técnico y no me dan solución. Así que estos molinillos me han salido de lo que cuesta en el líder uno. Pues me vienen los dos. Y por último otra cosa que me han mandado de, de decoración o más de, que de decoración de cocina es un set para, para la cocina porque a mí la verdad me da mucha rabia tener un utensilio de cada clase y tenía ganas de tener un juego completo de estos de silicona así que he tirado todos los cucharones y eso que tenía que, que es verdad que de este material lo que ocurre que como lo dejes posado en la sartén pues se te derrite y los tenía muy estropeados así que me he deshecho de todo lo que no iba a utilizar y ahora tengo puesto estos en la cocina como veis queda muy elegante por cierto tengo que subiros un vídeo de una pequeña transformación que he hecho aquí en esta cocina donde vivo ahora, que es muy antigua, para que veáis que apenas sin presupuesto y con poco esfuerzo podemos darle un aire nuevo a nuestra cocina. En cuanto pueda os subiré ese vídeo. Así que nada, esto ha sido todo lo que me han enviado de Chey en colaboración con ellos. Os dejaré los enlaces cortos a todos estos productos en la caja de descripción. Os dejaré el código de descuento que siempre me dan, que os hacen un descuento. Yo no me llevo nada por ese código de descuento, pero vosotros sí. Y nada, espero que estéis bien y yo ya ponerme bien también, porque mirad qué cara tengo, si es que apenas me puedo ni maquillar. Así que espero ya ponerme bien de una vez por todas, porque vaya como he comenzado el 2023. Os mando un besito enorme. Adiós.